لازم يصير في تغيير بالطريقة الأكاديمية بشكل أنه تلحق متطلبات وحاجات سوق العمل في ناس كبير بالوعي المجتمعي وبالمعلومات حول الطاقة خصوصاً موضوع الطاقة المتجددة وهيدا الناس لازم يتعوض بالجامعة كل شيء عم نخطو نظري نحن بحاجة لشيء تطبيقي أكثر جيلنا اليوم كنا بنات أو شباب دائماً بحاجة لموتيفيشن تخلينا نلاقي الشغل تنبقى هون بلبنان Lebanon, once called the Switzerland of the Middle East, thanks to its vibrant cultural and intellectual life, is currently experiencing one of its most severe crises in history. For the past decade, the country has been on the brink of an economic collapse and witnessed an ongoing revolution, political stalemate, inflow of refugees, COVID-19 pandemic, and most recently, the Beirut port explosion, resulting in economic growth reaching an all-time low putting additional pressure on an already vulnerable labor market. Studies have shown that the Lebanese economy would need to create six times as many jobs simply to absorb regular job entrants. Those most affected by unemployment are the youth of the northern part of Lebanon. This is partly due to the socio-economic instability reaching the construction sector, a main driving force and job creator in the north. That's where Unido's market-based construction skills for all comes in. As a response to the problems Lebanon is facing, Unido, in partnership with the Ministry of Industry, in collaboration with the Beirut Arab University and funded by the government of Japan, launched a construction-based skills and training program. With this program, economic opportunities are meant to be created in the sector, making it more competitive and essentially, low-skilled labor and fresh graduates among host and refugee communities are given the tools to find jobs and ensure a better living. Every project comes with its set of challenges in order to achieve the greatest impact. One of those challenges was to identify the best location to host the training and to rehabilitate and equip it. UNIDO set up not only one, but two training centers at the Beirut Arab University, providing equipment and technology solutions especially designed for the program. A second challenge was to select the best trainers for the job. The selection was done following an intensive training of trainers program delivered with high standards, focusing on international practices in electricity and solar energy. التدريب اللي خضعنا له كان من قبل مدربين محترفين وكان مكثف وخلانا نقدر نتعرف على الأنظمة بشكل كامل كيف تتركب وكيف تشتغل وهيدا خلانا نقدر نوصل هاي المعلومات بشكل كتير جيد للمتدربين. Another important challenge was to identify the training participants, which was done by launching an outreach campaign. It focused on the vulnerable host and refugee communities, as well as university students. Women and youth were specifically targeted. أنا أريد شاركة بالكاربنتري ووركشوب مع اليونيدو هلا عم شارك برينيو بالسولر إنرجي تساعدني بالسستينبل أركيتكتشرال بروجكت أنا كمهندس كهرباء أنا أتى ترينينج كم يطور مهارات العملية واليدوية. The toughest challenge, however, was to put together a unique, innovative training program related to the needs of the construction industry. This was done after identifying the skills needed within the sector. A curriculum that included three training modules was developed. Also, soft skills curricula, health and safety aspects, and teaching materials were created and provided. In the basic home electricity module, we learned the training of the electricity system in a way that it would be faster to get to the work. بالادفانسد هوم الكتريستي موديل منعرف التريني على مهارات كهربائيه متقدمه مثل الهوم اوتوميشن وبصير عندهم معرفه اكثر بحاجات السوق المتقدمه ضمن المعايير الدوليه. بتريننج الطاقه الشمسيه دربنا الطلاب على اجدد التقنيات الموجوده بالسوق بالطاقه الشمسيه من اجهزه الطاقه الشمسيه لتسخين المي لاجهزه الطاقه الشمسيه لتوليد الكهرباء. من بعد كل درس في تدريب تقني لزياده التوعيه على الاخطار يلي ممكن توقع معنا نحن وعم نشتغل. وهيدي الامور ما بيتم التدريب عليها بالمعاهد وبالجامعات. بالاضافه للمهارات التقنيه كنا نقدم بعض المهارات الشخصيه لطلابنا واللي بتساعدهم انه يقدموا نفسهم بشكل جيد بسوق العمل وبتساعدهم يلاقوا الوظيفه المناسبه. Most trainings are either theoretical or practical. What really sets this training apart is that it integrates theory. So trainees learn the concept, the systems, the different components, 
and also have the chance to practice and learn how to install the system. أنا طالب آخر سنة جامعة وما كنت بعرف ركب شيء. بعد الدورة صرت بعرف ركب سيستم وكثير أشياء. طالب الهندسة بس يتعلم هالإنستاليشن بإيده بصير بيعطي إنستراكشن بطريقة أفضل على السايت للتكنيشن والتكنيشن بيكون فهم الكونسبت ورا هيدا الشيء. المعلومات اللي شرحناها للطلاب بالصف موجودة بمانيوال سهل وبسيط. موجود فيه كل التجهيزات والسيستمز طريقة تركيبها استفادوا منه خلال التدريب وبيرافقهم كمرجعية للطاقة الشمسية بس يخلصوا التدريب بنهاية الدورة كل متدرب بيحصل على شهادة مصدقة بالإضافة لصندوق عدة بيحتوي كل العدة اللي بيحتاجها بمجال عمله بالطاقة المتجددة المركز بيشمل كل شيء وبيرحب بكل الأشخاص اللي بيحبوا يتعلموا one last challenge was how to bridge the gap and connect the students that completed the training with companies looking for skilled labor in today's digitalized world. So Unido went one step further. It supported the creation of a new online application that gathers the data of the trainees on the one hand and the data of the companies and suppliers of electricity and solar energy on the other. So trainees can find job opportunities and construction companies can hire with a simple click. طموحي اني اشتغل بشركه كبيره انا حلمي اني بلش بشغلي الخاص واسس شركتي الخاصه بدي افتح مكتب هندسي بس لخلص بحب فوت واندمج بالطاقه المتجدده وخاصه الطاقه الشمسيه في طلب متنامي بسوق الطاقه على المهندسين والتقنيين المحترفين وهيدا التدريب بحاول يعبي هيدا النقص خلال التدريب نشرنا التوعيه على اهميه الطاقه المتجدده لطلابنا وطلابنا اليوم راح يطبقوا هيدي المعرفه بسوق العمل وبالنهاية طلابنا هن مستقبل لبنان التدريب الاحترافي اللي أخذته إن كان بمجال العمل لوحدي أو مجال العمل ضمن شركي راح يخولني إني يكون ناجح بالجهتين صعب تلاقي your dream job بس من يخاف من the future إذا عندك الدعم اللازم تتدرب منيح وتشتغل على حالك فيك توصل وتنجح